பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய தினம் ரொம்ப சூப்பரான சிறப்பான சந்தோஷம் மட்டும் நிறைந்த தினமாக அமைய எங்களின் வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சி வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதி திருக்குறள் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது இரநூற்று எழுபதாவது குரல் தாங்க இப்போ குரல் என்னன்னு பார்ப்போம் இளர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் சிலர் பலர் நோலாதவர் இப்போ குரலோட விளக்கம் இந்த உலகத்தில் இல்லாதவர்கள் அதாவது பணம் இல்லாதவர்கள் பொருள் இல்லாதவர்கள் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் சந்தோஷம் இல்லாதவர்கள்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே தன் வசம் வைத்திருப்பவர்கள் ரொம்ப குறைவாகவே இருக்காங்க அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா தவம் செய்பவர்கள் குறைவாகவும் செய்யாதவர்கள் அதிகமாகவும் இருப்பது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐயா திருவள்ளுவர் இங்கே தவம் என்பது மற்றவர் மேல் இருக்கும் அன்பு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இலக்கை அடைய நாம் செய்கிற விடாமுயற்சி எல்லாத்தையுமே குறிக்குங்க அப்படி நாம் எல்லோரும் மற்றவர் எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்ற எண்ணத்தோட அந்த தவத்தை செய்தோம் அப்படின்னா நாம் எல்லோருமே நல்லா இருப்போம் என்பதே இந்த குரலோட விளக்கம் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி யோகம் என்று யோகா நம்மோட முன்னோர்கள் நமக்காக விட்டு சென்ற விலை மதிப்பற்ற சொத்துங்க அப்படி ஒன்று கொடுத்துட்டு அவங்க நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்ப்பது என்ன தெரியுமா நம்மளோட ஆரோக்கியமும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் அவங்களோட விருப்பப்படி முறையாக யோகா செய்து நாமும் ஆரோக்கியமாக இருப்போம் நம்மளோட அடுத்த தலைமுறைக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இப்படி நமக்கு பல நன்மைகள் செய்யக்கூடிய யோகாசனத்தில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது மத்சியாசனம் இதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாரு யோகாசிரியர் சவுந்தரராஜன் செய்து காட்ட போகிறாங்க சுகந்தி வாங்க பார்க்கலாம் பொதுகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இங்கு ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்படைகளை தெரிந்து கொண்டோம் முக்குற்றங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய திரிதோஷம் அதன் குணாதிசயங்கள் அது இந்த உடலில் உறையும் இடம் என்று பல்வேறு நிலைகளை பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் இது நமக்கு எந்த வகையிலேனும் உபயோககரமாக இருக்குமா என்று பார்ப்பதும் மிக முக்கியம் உதாரணமாக இந்த திரிதோஷத்தில் வாதம் பித்தம் கஃபம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று நிலைகளும் இந்த உடலில் ஒவ்வொரு இடத்தில் மிக அதிகமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது வாதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காற்றின் தன்மை இருக்கக்கூடிய இடம் அடிவயிற்று பகுதி மற்றும் பின்பகுதி என்பதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அப்போ யோக பயிற்சி இதில் எந்த வகையில் உதவும் என்றால் எந்த பயிற்சி எல்லாம் உங்களுடைய தொப்புள் பகுதியில் தொடங்கி மூட்டு பகுதி வரை ஒரு சில குறிப்பிட்ட மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறதோ அது அனைத்துமே வாத தோஷத்தை சரி செய்யக்கூடிய பயிற்சிகளாகத்தான் இருக்கும் இப்போ நாம் எத்தனையோ பயிற்சிகள் பார்த்துருக்கோம் உட்கார்ந்து சக்கை சலனாசனம் போன்ற பயிற்சி உட்கார்ந்த நிலையில் உடலை சுழற்றக்கூடிய கட்டி சக்கராசனம் போன்ற பயிற்சிகள் நீங்கள் உட்கார்ந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் அந்த நிலையில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சியை செய்கிறீர்கள் ஆகவே பிராணன் தூண்டப்பட்டு அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் மிக இலகுவாகவும் மிக வேகமாக உயிராற்றலை பிராணனை பாய்ச்சக்கூடிய இடமாகவும் மாறிவிடும் அப்போ வாத தோஷம் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தனக்கு தேவையான பயிற்சியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் உட்கார்ந்த நிலையில் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகளை அவர் கவனம் செலுத்தலாம் எல்லா பயிற்சிகளும் பண்ணலாம் ஆனால் வாத தோஷத்திற்கென்று பிரத்யேகமாக சில பயிற்சிகள் இருக்கிறது அதை அவர் தேடி கண்டடைந்து பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் சரி இது வாதத்துக்கு அடுத்தது பித்த தோஷம் பித்த தோஷம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதம் சொல்லும் பொழுது பெருங்குடல் வயிற்று பகுதியில் இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கிறது அப்போது இந்த பெருங்குடல் வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஒரு தோஷம் அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு யோக மரபு என்ன பண்ணிருந்தால் நேரடியாக மணிப்பூரக சக்கரத்துக்கென்று சில பயிற்சிகளை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் உட்கார்ந்த நிலையில் செய்யக்கூடிய சக்கை சலானாசனம் கட்டி சக்கராசனம் போன்ற பயிற்சிகள் இந்த பித்த தோஷத்திற்கும் அதே பயிற்சியாகத்தான் இருக்கிறது அடுத்தது கஃபம் என்று சொல்லக்கூடிய நீர்த்தன்மை இந்த உடலில் தங்கும் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது நெஞ்சு பகுதி தொண்டை பகுதி தலைப்பகுதி மற்றும் அனைத்து இணைப்புகளிலும் நீர்மை அல்லது பிசு பிசுப்பு தன்மை ஸ்னெக்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆயில் அந்த ஃப்ளூயிடு தன்மை இருக்கிறது இத்தனையோ பயிற்சிகள் நாம் பார்த்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட அப்சைட் டவுன் பயிற்சிகள் நாம் பார்த்திருக்கி
அவற்றில் உங்களுக்கு சரியாக எது செய்ய வருமோ அவற்றை தேர்ந்தெடுத்து செய்யலாம் உதாரணமாக கடந்த சில நாட்களாக நாம் மத்சயாசனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சியின் பல்வேறு வடிவங்களை பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் அதை நீங்கள் கஃப தோஷத்திற்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஏனெனில் இந்த பயிற்சியின் இறுதி நிலையில் அந்த தலை முழுவதுமாக பின்புறம் தொங்கிய நிலையில் நீங்கள் ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் ஹார்ட் பம்ப் பண்ண பிளட் மொத்தமும் மேல் நோக்கி தலை நோக்கி செல்ல ஆரம்பிச்சுடும் அதுவும் கஃப தோஷத்திற்கான நேரடி பயிற்சி தான் இதுதான் வந்து கடந்த சில நாட்களாக நாம் ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்படைகளை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு இணையாக நாம் என்ன பயிற்சி திட்டம் வைத்திருக்கிறோம் என்ன பாடத்திட்டம் வைத்திருக்கிறோம் என்ன ஆசனங்கள் வைத்திருக்கிறோம் என்பதையும் இணைத்து பார்க்கும் முறை இன்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மத்சியாசன பயிற்சியின் இன்னொரு இலகுவான ஒரு வடிவம் அப்படித்தான் சொல்லணும் இதை இதற்கு நீங்கள் அமர்ந்த நிலையில் கால் நீட்டி நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துக்கலாம் இதுதான் ஆரம்ப நிலை கால் நீட்டி உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடலின் எடை மிகச்சரியாக தொடை கால் மற்றும் குதிகால் இந்த மூன்று இடத்திலும் இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் நேற்று நாம் இதே பயிற்சியை பத்மாசனம் என்னும் நிலையில் அமர்ந்து செய்தோம் இன்று நாம் கால் நீட்டிய நிலையிலே இந்த பயிற்சி செய்ய போகிறோம் ஆகவே உங்களுடைய உடல் எடை எக்காரணத்தை கொண்டும் முதுகு பகுதிக்கு செல்லக்கூடாது நெஞ்சு பகுதிக்கு செல்லக்கூடாது தலை பகுதிக்கும் செல்லக்கூடாது உடல் எடை முழுவதுமாக இலகுவாக ஒரு நீரோட்டம் போல இடுப்பு பகுதிக்கு கீழே தரையில் நீட்டிய கால்களின் மீது பதிய வேண்டும் இப்போ மெதுவாக பின்புறம் சாய்ந்து உங்களுடைய கைகள் இரண்டும் எல்போ முழங்கை இரண்டும் தரையில் இருக்க வேண்டும் தலை மெதுவாக பின்புறம் தரையை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அதுதான் இந்த பயிற்சியில் முக்கியமே உங்களால் எந்த அளவுக்கு கீழ் நோக்கி சென்று உங்களுடைய உச்சன் தலை அல்லது தலை பகுதி தரையை தொட முடிகிறதோ இந்த பயிற்சியின் முழு பலனையும் நீங்கள் அடைந்து விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் இந்த பயிற்சியோட பலன்கள்னு பட்டியலிட்டால் ஒரு மிக நீண்ட பட்டியல் ஒன்று இருக்கிறது மத்சியாசனத்திற்கு இந்த பயிற்சியில் உங்களுடைய தொண்டை குழியில் தொடங்கி அல்லது சின் தாடை பகுதியில் தொடங்கி தொப்புள் பகுதி வரை இருக்கக்கூடிய மொத்த நரம்பு மண்டலம் முழுவதுமாக இழுத்து விரிந்து சுருங்கிய நிலைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது அது இதுவரை நீங்கள் தேக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை இறுக்கங்களையும் நிவர்த்தி செய்துவிடும் இறுதி நிலையில் கண்கள் மூடி உங்களுடைய தொண்டை குழி அல்லது புருவ மத்தி இதை கவனித்து கொண்டே மூன்று முதல் ஐந்து வரை மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியிடலாம் அப்படி முடித்த பின் மெதுவாக தலையை மேலே தூக்கி கண்களை திறந்து மெதுவாக நீங்கள் அமர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் இதுதான் ஒரு சுற்று ஒருவர் அதிகமாக ஐந்து முறை இந்த பயிற்சியை செய்யலாம் ஐந்து முறை இந்த பயிற்சியை செய்து முடித்து விட்டாலே அன்றைய நாள் முழுவதும் இந்த திரிதோஷத்தில் அதாவது இந்த ஒரே பயிற்சி மூன்று தோஷங்களை அல்லது ஆயுர்வேதம் சொல்லக்கூடிய வாதம் பித்தம் கஃபம் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் இருக்கக்கூடிய சமநிலையின்மையை நீக்கிவிடும் மிக சுறுசுறுப்பாக இயங்கி கொண்டே இருப்பீர்கள் அது வாத தோஷத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷம் நீங்கிய பின் இருக்கக்கூடிய நிலை அப்போ கஃபம் என்று சொல்லக்கூடிய நீர்த்தன்மை மிக சரியாக இயங்கும் வாத தோஷத்தில் இயங்க வேண்டிய மிக சுறுசுறுப்பான இயல்பான சுறுசுறுப்பு மிக சரியாக நிகழும் அதைவிட முக்கியமாக நீங்கள் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவு எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி மிக சரியாக ஜீரணம் நடைபெறும் ஏனெனில் இந்த பயிற்சியில் தூண்டப்படுவது உங்களுடைய ஜடராக்னி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட அக்னி இதுவரை நீங்கள் உட்கொண்ட உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகாத போது மந்த அக்னி என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் அந்த அந்த எரிக்கும் சக்தி இல்லாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த பயிற்சி நேரடியாக ஜடராக்னியை தூண்டுவதன் மூலம் மந்த அக்னியை நிவர்த்தி செய்துவிடும் நீங்கள் உட்கொண்ட உணவு மிக சரியாக ஜீரணமாகிவிடும் இது போன்ற பயிற்சிகளில் நிச்சயமாக சில பக்க விளைவுகளும் உண்டு உதாரணமாக ஹிரண்யா இருக்கக்கூடிய விரைவீக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பயிற்சியை செய்ய வேண்டாம் அல்லது ரொம்ப வீக்கான ரொம்ப பலவீனமான லோவர் பேக் அடி முதுகு பகுதி இருப்பவர்கள் இது போன்ற பயிற்சிகளை முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டாம் இது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சற்றேனும் அட்வான்ஸ் லெவல் அல்லது இன்டர்மீடியட் லெவல் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கான பயிற்சி அவர்கள் மட்டும் இதை முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு பயிற்சியுடன் நாளை காலை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
ஈஸியாக ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய ரெசிபிஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அதில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அதை யார் செய்ய போகிறாங்க இது எல்லாமே சர்ப்ரைஸுங்க இதை நான் சொல்கிறதை விட நம்ம டேரெக்டாக போய் பார்த்துட்டே வந்துடலாம் வாங்க வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு புது டிஷ்ஷோடு உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் இது வந்து காங்க்ரா சாண்ட்விச் காங்க்ரா வந்து நார்மலாக ரெடிமேட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த காங்க்ரா வந்து வீட்லேயும் செய்யலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குக்கும்பர் பீல் பண்ணிவிட்டு ஒரு டொமேட்டோ எடுத்துக்கோங்க டொமேட்டோ வந்து கொஞ்சம் சீடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் சீடு எடுத்துருங்க ரொம்ப ஜூஸியாக இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் ஜூஸியாக இல்லை கெட்டியாக இருக்குது உங்கள் டொமேட்டோனால் நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஆனியன் ஆனியன் வேண்டாம் சில டைம் நிறைய பேர் ஆனியன் சாப்பிட மாட்டாங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா கூட நீங்கள் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மெலிசாக வந்து சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிங்கன்னா அந்த காங்கரை சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதில் செட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா பெரிய பெருசு பெருசாக சாப் பண்ணாமல் நல்லா சின்ன சின்னதாக இப்படி சாப் பண்ணிங்கன்னா இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் நார்மல் சாப்பர் வருது இல்லை அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின் என்ன இதுக்கு வந்து இதுனால் நீங்கள் வந்து பண்ணிவிட்டு இது வந்து உடனே சாப்பிடக்கூடியது இது ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வச்சா என்ன ஆகும் இந்த காங்கரா வந்து வீ கோதுமை மாவு இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ எப்போ நீங்கள் கெஸ்ட்டு வந்தாலும் இது வந்து நீங்கள் உடனே சாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் என்ன ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது இல்லை நீங்கள் சாப்பரில் போட்டு கூட நீங்கள் சாப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்து எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இப்போது நம்ம காங்கராவில் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நான் சால்ட் போடல இதில் சால்ட் விட்டேன்னா என்ன ஆகும் அது வந்து ரொம்ப வாட்ரி ஆகிடும் குக்கும்பர்லாம் இருக்கிறதுனால சால்ட் போட்ட உடனே அது தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால இதில் சால்ட் போட வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காங்கரா வரண்டு ரெண்டாக இதை பீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பாட் எடுத்துகிட்டு க்ரீன் சட்னி வந்து அந்த சாண்ட்விஜில் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் சட்னி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மைனீஸ் இது வந்து கொஞ்சம் சீஸி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்லா இப்போ சட்னியும் அப்ளை பண்ணியாச்சு மாயனீஸ் போட்டாச்சு இப்போ சாப் பண்ண வெஜிஸ் வந்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா வெஜிஸ் இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சாட் மசாலா ஜஸ்ட் லைட்லி நம்ம இதில் ஏன் சாலடில் சால்ட் போடலனா சீஸில் ஆல்ரெடி வந்து சால்ட் கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த சால்ட் டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த சாலடில் வந்து சீஸ் போட வேண்டாம் நீங்கள் சீஸ் வந்து இதில் மேலே கிரேட் பண்ணாலே போதும் அது சால்ட்டோட ஃப்ளேவர் அது கரெக்டாக கொடுத்துரும் சட்னியோட பேலன்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஓம் பூரி இது வந்து சேவுன்னு கூட சொல்லலாம் ஓம் பூடி கூட சொல்லலாம் சேவ் வந்து கொஞ்சம் இது வந்து ரொம்ப மய ஓம் பூடி வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இது பாரிக் சேவ்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அதான் டிஃப்ரென்ஸ் அதில் அப்புறம் இது போட்ட அப்புறம் இந்த ஒன்னொரு காங்கிற தடவுன்னு இல்லையா சீஸு சட்னியும் மயோனீஸும் இதை வச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் என்ன சைஸ் வேணால் இதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே வந்து இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது இட் கேன் பி சர்வ்ட் வித் கெச்சப் ஒரு வெறும்னே சில பேர் கெச்சப் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து வெறும்னே கூட சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் வீட்டிலே செஞ்ச கெச்சப் இது இது வந்து ஒரு ரெண்டு சாப்பிட்டாலே ஃபுல்லாக ஹெவியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் சாலடும் இருக்குது காங்கரா வீட் காங்கரா அதனால் ரொம்ப ஹெல்தி கூட எல்லாமே வந்து ஹெல்தி ஐட்டம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அன்ஹெல்தி ஐட்டம்ஸ் இல்லை ஸோ இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்காக பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் கொடுங்க இது இதே மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாண்ட்விச்சஸ் இந்த சட்னியை வச்சு வேறு என்னென்ன ஐட்டம் பண்ண முடியும் இன்னும் நிறைய எபிசோடில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது வரைக்கும் நன்றி பாய் பாய் ரிஞ்சு நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி இல்லத்தின் செல்வங்கள் இந்த செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது வண்ண மீன்கள் வளர்ப்பு பற்றி தாங்க 
சிலரெல்லாம் தன்னோட வீட்டில் செல்ல பிராணிகளை வளர்க்க ரொம்பவே பயப்படுவாங்க காரணம் சின்ன பசங்க இருக்காங்க இல்லை வயசானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு இல்லைன்னா வாடகை வீடுகளில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த அனுமதி கிடைக்காது அப்படிப்பட்டவங்க தன்னோட வீட்டில் வளர்க்குறதுக்கு இந்த வண்ண மீன்கள் தாங்க ஒரே ஆப்ஷனு தாராளமாக வளர்க்கலாம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது இன்னைக்கு இந்த வண்ண மீன்கள் வளர்ப்பு பற்றி நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க வணக்கம் நேயர்களே இன்றைய இல்லத்தில் செல்வங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் வந்து வண்ண மீன்களை எவ்வாறு பராமரிக்கணும்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதாவது இவ்வளவு நாள் இத்தனை நாட்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வண்ண மீன்களுடைய இணைப்பிருக்கும் அது வளர்ப்பு அது எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும் சொல்லி பேசியிருந்தோம் நம்ம அதில் பல தரப்பட்ட மீன்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம பேசக்கூடியது என்னன்னா ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு கண்ணாடி பெரும்பாலும் வீடுகளை வந்து கண்ணாடி தொட்டி வச்சு கலர் மீனை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எவ்வாறு பராமரிக்கணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அதை போய் அந்த வீட்டில் இப்போ வைத்து கொண்டிருக்கிற கண்ணாடி தொழில் எவ்வாறு பராமரிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி பண்ணைகளில் வந்து எந்த மாதிரி மீன்களை வைக்க வேண்டும் என்றதை பற்றி நம்ம இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டில் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு கண்ணாடி தொட்டி வைக்கிறீங்க வாங்கி வாங்கி வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றீங்கன்னா முதல்ல ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு கண்ணாடி தொட்டி வாங்கிட்டு வரீங்க நான் முதல்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்லுவோம் ஒரு பாயிண்டா என்னன்னா முதல்ல நீங்கள் வந்து கண்ணாடி தொட்டி வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா வாங்கிட்டு வர தொட்டியை வந்து எந்த விதமான லீக்கேஜ் இருக்குதா இல்லையானு முதல்ல பார்க்கணும் அப்படி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணி நாலு பக்கமும் தண்ணி ஊற்றி அல அலாசி பார்க்கணும் எங்கே லீக்கேஜ் இருக்குதா லீக்கேஜ் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே நாம் வந்து ஒரு ரூமை எந்த ரூமில் வைக்க போகிறது தேர்வு செய்யணும் இப்போ வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலில் தான் வந்து வைக்கணும் அந்த ஹாலில் உடைய சைஸை பொறுத்து தான் நம்ம வைக்கக்கூடிய கண்ணாடி தொட்டியுடைய அளவு மாறுபடும் சின்னதை தட இடமாக இருந்தால் சின்ன தொட்டியாக வைப்போம் கொஞ்சம் ரூம் பெருசாக ரெண்டுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று வைப்போம் அதுக்கப்புறம் மூணு அடிக்கு ஒன்றே காலுக்கு ஒன்றரை ஒரு அடிக்கு ஒன்றே காலில் ஒன்றரை அடி ஹைட்டு வைப்போம் இது மாதிரி சைஸ் வந்து வேறுபட்டே போகும் அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கண்ணாடி தொட்டியில் வைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி முக்கியமாக போல மீன் கண்ணாடி தொட்டி வைக்கப்படும் போது கண்ணாடி தொட்டியுடைய சைஸ் அதிகமாக ஆகமாக கண்ணாடியுடைய தடிப்பானது இப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் கண்டிப்பாக வேறுபடணும் நீங்கள் வந்து பெரிய தொட்டிக்கு வந்து சின்ன மெடிசல கண்ணாடி போட்டு கண்ணாடி வெடிச்சு போயிடும் உங்களுக்கு அதனால் சைஸ் பெருசாக ஆக கண்ணாடியுடைய தனிமனம் சரியான அளவில் தனிமனாக போட்டால் தான் பேஸ்ட்டு போட்டு ஓட்ட முடியும் அப்படி இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து டேங்க் வைக்கப்படும் போது முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா டேங்க் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேங்கு கீழே கண்டிப்பாக தெருமோக்கள் வைக்கணும் ஏன்னா எந்த ஒரு தரையும் வந்து ஒரு சமநிலையில் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் சின்ன மேடு பழங்கள் இருக்கும் இப்போ தெருமோக்கோல் போட்டுட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ அது அழுத்தத்தை கொடுக்கும் எவ்வளோ கொடுக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் கண்ணாடி தொட்டியை வச்சுட்டு அதில் எவ்வளோ தான் தண்ணி ஊற்றினாலும் கீழே வந்து அந்த ப்ரெஷர் தாங்கும் அப்போ வந்து கண்ணாடி தொட்டியில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் வராது ஒருவேளை கண்ணாடி தொட்டி கீழே தெருமோக்கல் எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் கண்ணாடி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ இப்போ தண்ணி ஊற்றணும் சொல்லி பார்க்கப்படும் போது முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா கண்ணாடி தொட்டியில் வந்து எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பது சதவீதம் தான் தண்ணி ஊற்றணும் மேலே வந்து ஒரு இருபது சதவீதம் கண்டிப்பாக கேப் விடணும் எதுக்காக மேலே வெட்டிட ஓடுறோம்னா மேலே கொஞ்சம் காற்று மீன் சுவாசிப்பதற்கு தேவையான காற்று கிடைக்க வேண்டும் அதுக்காக மேலே கொஞ்சம் கேப் விடணும் கேப் விட்டுட்டு ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது சதவீதம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நாம் வந்து நம்ம போட்டு வைக்கணும் அது முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா தண்ணி ஊற்றின உடனே எந்த காரணத்தை கொண்டும் மீ வெளியிலிருந்து வாங்கிட்டு வர மீன்களை வந்து நேரடியாக டைரெக்டாக விடக்கூடாது தண்ணி ஊற்று ஒரு ஒரு தொட்டியில் தண்ணி ஊற்றிட்டு குறைஞ்ச பற்றி இரண்டு நாட்களாவது அந்த தண்ணி அந்த தொட்டியில் இருக்கணும் இதில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த மீனை வந்து இந்த கண்ணாடி தொட்டியில் இருப்பு செய்யணும் அதுக்கு முன்னாடி விட்டுட்டோம் புது தண்ணியாக இருக்கும் அது அது வேறு ஒரு தண்ணியில் இருக்கும் இந்த தண்ணி வேறு உடைய பேராமீட்டர்ஸ்லாம் வேறு இருக்கும் அப்போ இந்த தண்ணியில் கொண்டு வந்து விடும் போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அந்த மீன் இறந்துடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தோம்னா இந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ரெண்டு நாள் வச்சுக்கும் போது இதில் வந்து சில நுண் கிருமிகள் டெவலப் ஆகும் அப்போ அந்த மீனை கொண்டு வந்து விடும் போதும் இது இந்த அந்த மீன்களால் ஏதாவது பாதிப்பு வராத அளவு மீன்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வராத அளவுக்கு இதில் இருக்கிற நுண்கிருமிகள் வந்து அதை அந்த மீன்களை குணப்படுத்தி நன்றாக நீந்துவதற்கு பயண உதவியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து
தன்னுடைய தன் மனதில் இருக்கிற டென்ஷன்லாம் குறைஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக மன அமைதியாக கொடுக்கும் அதனால் வந்து ம சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் பொழுதுபோக்காகவும் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து வீட்டில் வந்து நான் மீன் தொட்டிகளை வைக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன் நாளைய நிகழ்ச்சியில் வந்து மற்றும் எப்படியெல்லாம் பராமரிக்கின்றதை பற்றி தங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நம் விருந்தினர் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போற சிறப்பு விருந்தினர் கிளாசிக்கல் சிங்கர் திரைப்பட பின்னணி பாடகி நடிகை டப்பிங் கலைஞர் வயலின் இசை கலைஞர் தீபிகா அவர்கள் பத்மஸ்ரீ சுதா ரகுநாதன் அவர்களிடம் பாட கற்றுக்கொண்ட இவங்க பாட ஆரம்பித்த போது வயசு வெறும் மூணு மட்டும் தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய ஏகத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க முன்னணி இசையமைப்பாளர்களுக்காக ஆறு மொழிகளில் பாடியிருக்கிறாங்க அவ்வை சண்முகி தனி ஒருவன் போன்ற படங்களில் டப்பிங்கும் பேசியிருக்காங்க இவங்களோட இந்த சாதனைகளை பாராட்டி இவங்களுக்கு யுவ கல பாரதி இசைச்சுடர் போன்ற பல பட்டங்களும் விருதுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இன்னைக்கு இவங்களை சந்தித்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கவிருப்பது ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு முகம் அதே சமயத்தில் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான மியூசிஷியன் தீபிகா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறது பெரும் மகிழ்ச்சி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இனிமையான இசையோடு ஆரம்பிக்கலாம்னு விருப்பப்படுறோம் கண்டிப்பாக சச் அ ப்ளஷர் பீங் ஹியர் ஃபார் பொதிகை சேனல் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ அண்ட் ஒரு தமிழ் பாடலோட பாடி ஆரம்பிக்கலாம் கண்ணம்மா சின்னஞ்சிரு கிளியே கண்ணம்மா சின்னஞ்சிரு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் சின்னஞ்சிரு கிளியே கண்ணம்மா சின்னஞ்சிரு கிளியே தேங்க்யூ தேங்க்யூ தீபிகா அது ரொம்ப அழகான ஒரு துவக்கம் இந்த உரையாடலுக்கு அண்ட் உங்களுடைய தொடக்கம் எப்படி இருந்தது அண்ட் உங்களுடைய ஃபேமிலி அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு மியூசிக்கல் பேஷன் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி என்னோடய அம்மா பேர் கீதா வரதராஜன் அண்ட் அப்பா வரதராஜன் ஸோ அம்மா வந்து கிளாசிக்கலி ட்ரெயின் தான் ஸோ அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க அப்பா கிட்டே இருந்து அதாவது என்னோடய தாத்தா கிட்டே இருந்து பாட்டு முறையாக கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுட்டு அதுக்கப்புறமா சாருமதி ராமச்சந்திரன் அவங்கள்ட்ட பாட்டு கற்றுட்டு தென் ஷி ஓஸ் ஸ்டடி இன் குயின் மேரிஸ் ஷீ டி த பேச்சுலர்ஸ் இன் மியூசிக் ஸோ அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே பாடிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி என்னோடய அப்பா சைடில் வந்து பாட்டி தாத்தா எல்லோரும் ப்ரொஃபஷனல் மியூசிஷியன்ஸ் கிடையாது பட் பாடிகிட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ வீட்டில் எப்போவுமே லைக் பாட்டு அட்மாஸ்ஃபியரில் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் லைக் அம்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐஸ் டு கீப் லிஸ்னிங் டு தேட் ஸோ அந்த ஆம்பியான்ஸ்லேருந்து அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு தான் இனிஷியலி மியூசிக் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் இன்க்ளினேஷன் இருக்குது மியூசிக்குன்றதை பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து அப்பா அம்மா வந்து தே செட் ஃபார்மலி வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோடய பேசிக்ஸ்லாம் என்னோடய அம்மா கீதா வரதராஜன் அவங்கள்ட்டே தான் கற்றுட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ரீ ஓ எஸ் தியாகராஜன் சார் விட்டல் ராம்மூர்த்தி சார் வைரமங்கலம் லக்ஷ்மிநாராயணன் சார் அவங்கள்ட்டலாம் வந்து ஒரு கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் அவங்கள்ட்ட பாட்டு கற்றுனேன் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரம் த இயர் நைன்டீன் நைன்ட்டி செவன் பத்மபூஷன் சங்கீத கலாநிதி சுதா ரகுநாதன் அவங்கள்ட்டே இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ தட்ஸ் ஹவ் மை எஸ்டன்ட் வித் மியூசிக் பிகேன் ஓகே பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ஸோ நீங்கள் வந்து கற்றுக்க ஆரம்பித்து மேடை அனுபவங்கள் அண்ட் பர்ஃபார்மன்சஸ் அப்படிங்கிறது எந்த வயசுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இனிஷியலாக லைக் இந்த யூனோ லைக் சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி பண்ணது தான் வந்து சின்ன வயசில் லைக் யூனோ ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸில் த வெரி ஃபஸ்ட் டைம் தட் ஐ சாங் வந்து எம்எல் வசந்தகுமாரி அவங்களோட சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் பர்த் ஆனிவர்சரிக்கு அதுக்கு வந்து இன்வோகேஷன் பாட சொன்னாங்க ஸோ தட் வாஸ் மை வெரி வெரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் அட் சிங்கிங் சம்திங் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ண அண்ட் அவங்க குரு ஸ்ரீ ஜிஎன் பாலசுப்ரமணியம் அவர் பாப்புலரைஸ் பண்ண ஜெய ஜெய அப்படின்ற புரந்திரதாஸ் கிருதி அதுதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பாடினது பட் ஒரு ஷார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ப்ராபப்ளி ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படி பாடியிருப்பேன் பாரத் கலாச்சாரில் பத்மசேஷாத்ரியில் தான் படித்தேன் நான் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு லைக் பேசிக்லி இட்ஸ் லைக் சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரியில் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படி பாடினது தான் ஃபார்மலி ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் கச்சேரிஸ் அப்படின்றது பண்ண ஆரம்பித்தது வாஸ் லிட்டில் லேட்டர் ஓகே
அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ட் கேபி சாருடைய உங்களுடைய அந்த அனுபவங்கள் குறித்து சொல்லுங்கள் ஸோ அம்மா வந்து ஈவன் தோ ஷி இஸ் கிளாசிக்கலி ட்ரெயின்டு நிறையா ஏர்லி எயிட்டீஸ்லேயே வந்து ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ஸோ ஷி இஸ் சாங் வித் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் யார் இளையராஜா சார்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா சவுத் இண்டியன் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட ரெக்கார்டிங்ஸ் எப்போவுமே நான் போவேன் ஸோ அது மாதிரி ரெக்கார்டிங் போகும்போது வந்து தென் ஆடியோ மீடியா அப்படின்ற ஸ்டுடியோவில் வந்து தி ஜஸ்ட் ரெக்கார்டட் மை வாய்ஸ் சாம்பிள் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அமீர்ஜான் சார் ஸோ அவர் வந்து ஹி வாஸ் டைரக்டிங் சிங்கிள் எபிசோட் சீரியல் ஃபார் தூர்தர்ஷன் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ வந்து லைக் ஒரு சைல்டு ஹூ கேன் சிங் அதுக்காக தேடிட்டு இருந்தாங்க அப்போ கரெக்டாக என்னோடய வாய்ஸ் ப்ளே பண்ணோடனே தே செலக்டட் மை வாய்ஸ் ஸோ அது பாட போனேன் அது வந்து என்னோட அம்மாவோட தான் பாடினது அந்த சாங் ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிங்கிள் எபிசோட் சீரியல் அப்போ டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு ஸோ என்னை பார்த்தோடனே தே சேட் யூனோ வை நாட் யூ ட்ரை ஆக்டிங் அப்படின்னாங்க ஸோ என் அப்பா அம்மாவுக்கு லைக் ஆக்டிங் இஸ் நெவர் பின் தேர் இந்த ஃபேமிலி ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூ So they said, okay sir, you try it, then okay, I'm going to tell you what to do. Then he tried and then we shot for the serial. Simultaneously, at the same time, Balachandra sir came to Kaiyala Vamanasa Aprindra serial. He was looking out for a child artist who can sing as well as act. That okay. was very particular that somebody had to sing on the role. So, Appa Amirjan sir was uh, assisting Balachandra sir. So, he had referred to that Balachandra sir was there for auditioning. Then we met, I sang a couple of songs to him. and apdi da that got selected so okay. kayalav manasu was like a major breakthrough because um, ore samayathila singing talent as well as acting talent ella me kind of you know like sh- was really very well showcased by such a legendary director so adinala a lot of people vandu very quickly they took notice of it mm. and that was like probably the only serial that was sort of running then at that point in time and the okay. time slot kadu mathrum da povu so literally everybody has watched it now like na yaar paathala inni varaikum people keep saying that so anala vandu that was a very very uh, uh, great opportunity very fortunate enough na vandu enak and opportunity kadachathu so anala adha paathita and like parallel ah vandu films liyum vandu opportunities paadrathukku var aarambichathu you know like so um, again like recording school la povan so abadi kete kete you know like first first na vandu ஒரு தெலுங்கு மூவிக்கு தான் பாடினேன் ஓகே லிட்டில் சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அகேன் லைக் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆடிஷன் ஃபார் த சாங்ஸ் தேர் அண்ட் தென் ஃபைனலி மை வாய்ஸ் வி செலக்டட் தட் அகேன் பிகேம் அ வெரி பாப்புலர் சாங் ஐம் அ வெரி குட் கேர்ள் சொல்லி ஸோ ஸ்டில் பீப்புள் யூ நோ லைக் கனெக்ட் டு தேர் சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் வித் திஸ் சாங் ஓகே ரெண்டு வரி எங்களுக்காக டெஃபினெட்லி ஐம் அ வெரி குட் கேர்ள் சட் மை ஓல் டீச்சர் மை டே பிரதர் அன்னி மஞ்சி ஹேபிட்ஸ் உன்ன இன்டர்னாலோ விண்ணவமஸ்டர் ब्रश चेसु कुंट नेनु क्लोज अप तो नीलो सु कुंट नेनु लरु सोप तो ब्रेकफास्ट चेस्ते नेनु ब्रेड जाम तो स्कूल केली पोते नेनु यूनिफॉर्म लो आई एम अ गुड गर्ल आई एम अ गुड गर्ल आई एम अ गुड गर्ल राइट 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 नरिया नरिया मेमोरीज इन द पैरेलल केकम बोदे सो ओके बट चिन्न वाइज ला वंदो ओरे नरिया लाइमलाइट इरुक अपिनर पोदे இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் இல்லையா அந்த டைமில் வந்து ஒரு சைடில் ஸ்டடீஸ் இருக்கும் நார்மல் ஸ்கூலிங் இருக்கும் அண்ட் அதே டைமில் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து ஒரு லைம் லைட்டில் நம்ம இருப்போம் அண்ட் தேர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ் கோயிங் ஆன் ஆக்டிங் டப்பிங் அண்ட் தென் சிங்கிங் ஸோ ஆல்சோ தி ரியல் லேர்னிங் ஆல்சோ மியூசிக் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஹவு டிட் யூ ஹாவ் டைம் டு ஆக்சுவலி லைக் மேக் டைம் உங்களுடைய கிளாஸஸ்க்கோ இல்லை உங்களுடைய படிப்புக்கோ see i mean like i was fortunate enough again because uh, padma seshadri balabhavan undu romba romba cooperative in that sense mm. so enak shoot porth ko la recordings ko they were always willing to permit me to you know take off some time and do adhe madri vande equally flexible was balachandra sir mm. so sir vande epovume enoda school hours mudinjadukaprana enoda shoot e schedule panuvar oh, okay. unless otherwise it's like the entire family is in the scene shoot panniye aganumna adu kuda or weekends vechiruvar that it's a combined shot na but illana as much as possible school hours mudinjadukaprana you know he used to do but i also did a movie with ramya krishna or telugu movie mm. amma amma choodalni undi soli அதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷூட் வந்து ஹைதராபாத் தான் ஸோ அதனால் ஐ ஹேட் டு டேக் லைக் ஒரு ஒரு யூனோ சங்க் ஆஃப் லைக் டுவெண்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி ஆஃப் ஃபார் த ஷூட் பிகாஸ் என்டையர் மூவியில் மை ரோல் வாஸ் ரியலி ப்ராமினெண்ட் ஸோ என்னோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் வாஸ் மோர் தென் ஆல் த அதர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இட் இஸ் ஐ ஹேட் டு பீ தர் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஸ்கூல் வாஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் லக்லி ஐ மீன் ஐ வாஸ் ஆல்சோ லைக் you know bright students are used to like come back write the exams illa kalamburathukku minade exams edhi andha maadhiri so okay. yeah i think it was like very very i've been very blessed and fortunate 
இப்போ வந்து நீங்க கிளாசிக்கலி ட்ரெயின்ட் அண்ட் நீங்க வந்து இந்த ஃபிலிம்ஸ்ல நீங்க பாடிய அனுபவங்கள் அண்ட் மற்ற மியூசிக் டைரக்டர்ஸோட உங்களுக்கு இருந்த அனுபவங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ராஜு சார் கிட்ட வந்து ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சிங் இனிஷியலாக ஒரு தெலுங்கு மூவி தான் ஸ்ரீகாரம் சொல்லி அப்புறமா ஃபர்தராக வந்து ஆனந்த குயிலின் பாட்டு ஃபார் காதலுக்கு மரியாதை தொடரும் அதே மாதிரி அந்தப்புறம் போத் இன் தெலுங்கு அண்ட் தமிழ் அதெல்லாம் பாடியிருக்கேன் சார் கிட்ட வந்து இட்ஸ் லைக் ஐ திங்க் நான் அப்போ பாடினப்ப டு ஈவன் காம்ப்ரஹெண்ட் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு எவரெஸ்ட் ஹைட்டில் இருக்கிற ஒரு கம்போசர் அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து யூனோ லைக் எஃப் சீனம் அட் க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ் ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கெலாம் நவராத்திரிக்கு இன்வைட் பண்ணுவாங்க அம்மா அங்கே பாடிட்டு இருந்ததுனால ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் அக்வாயின்டன்ஸ் இருந்துட்டு இருந்து பட் நவ் டு திங்க் பேக் இட்ஸ் லைக் ஓ மை காட் யூனோ இட்ஸ் லைக் லிட்ரலி அவர் கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கமான்ற மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன்பிலீவபிள் அதே மாதிரி வந்து ரெமான் சருக்கு ஃபார் தாளம் ஆஃப் சாங் தென் ஜோடி தில் சேவ் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் பாடினது வந்து வித்யாசாகர் சார் தான் ஓகே வில்லாதி வில்லன் அப்படின்ற மூவியில் லாங் வித் அனுராதா ஸ்ரீராம் அண்ட் அதர் கம்போசர்ஸ் ஆல்சோ லைக் கீர்வாணி சார் மோர் ரீசெண்ட்லி ஃபார் பாகுபலி யூனோ லைக் ஸோ அந்த மாதிரி சிற்பி சார் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் சார் இங்கே லைக் யூனோ ஆல்மோஸ்ட் வித் ஆல் த மியூசிக் டேரக்டர் சார் அதே மாதிரி கோட்டி சார் இன் தெலுங்கு அண்ட் மோர் ரீசெண்ட்லி வித் ஜேக்ஸ் பிஜாய் டிஎஸ்பி சார் for mca and rapadathu ki per few years back i sang for him so i think each of this like adds on like oru oru therkum they've got their uh, you know persona and the way they work so it's been a huge learning experience over all these years adellame like compound i when i'm singing today i think it's the by product of being a part of all these actually kandipa kandipa and idella mattum illama also parallelly ungalaya carnatic music concerts அதெல்லாமும் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜில் நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த நம்மளுடைய சென்னை சீசனில் நிறைய பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கச்சேரிஸ் லைக் ஸ்லோவாக அப்படி லைக் பாட ஆரம்பிச்சு யூனோ லைக் கோயில் கச்சேரிஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சபா கச்சேரிஸ் அப்படி வந்து ஆரம்பித்து ஐ திங்க் இட்ஸ் லைக் தட்ஸ் தட்ஸ் அன் ஓஷன் இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் எப்பயுமே எவ்ரி கச்சேரி இஸ் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் அஸ் அண்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் யூனோ a test and examination so oru oru kacheri ko the preparation and adoda mindset is very very uh, different from singing for recordings so it's like ipo ipo number live la vandu it's like your energy has to be at the top you have to be at the best form illa sometimes you know like and the atmosphere vandu nammalku avlo conducive a irukadu monitors kekada evlo things irukum or you'll be like probably sweating or you'll feel mm. you'll be freezing adu irukku so nalla adella vandu namba you know adu mind la eduthukama ke to pull through those two hours vandu it's like it's really like you know running a marathon it's it's very very difficult and adukku um, vandu continuous process and practice vandu we keep at it so much uh, uh, you know more recently over the last 7 8 years when the hindustani classical music ko kattan rakha and i also performed that so again that is a very very uh, rigorous um, discipline and adukana practice methods are very very different so uh, you know like voice oda quality a irukatum adoda voice oda paadra vidham dynamics ellame completely different adoda treatment is very very different and it's very challenging mm-hmm. so um adukku vanda i think it's it's just been like continuous practice and that's it no other uh, route to it yeah okay okay and ipo vanda ninga chinna vayasla vanda nadikkum bodu ungalku romba pidicha oru vishayama enna irundathu when you were acting uh, were you scared of the camera or what did you like the most on the set la not really i mean like i think i've never been scared of the camera literally uh because see both the serials vandu kaiyala manasume seri it's like naanga vandu dub pannala and the serial ku so it was live sound so ella singing uh, you know all your okay. dialogues everything was live sound ha 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 so it was like thani acting illa ipo arano abindra scene na it's like or extra prop vandu glitter inda but voice la you can't do anything you can't correct it later at the dub studio ah. so anga avladha it's like all of us i think live through those roles avladha sir enna sollaro avladha whatever he used to teach us in the panano you know like everything was taught by him so other as much as possible try panni you know follow pannadha okay yeah. okay and ipo ninga idha pathi pesumbodhu dubbing pathi mention pannirninga and later on ninga vandu oru wonderful ana dubbing artist avu ungalude career amachittirukinga that is something oru different illaya ninga music paadradengiradhu vera paattu paadi record pandradengiradhu vera dubbing is absolutely different ena actor ah vida oru dubbing artist nariya yosikano nariya feel pananu nradhu ennudeya karuthu so let me know about that um ena initially vandu avvai shanmugi and padathukku da audition panna kamal sir oda daughter's role ku 
and uh, both Ravi Kumar sir and Kamal sir, they really liked my voice and I got selected and the Padatak Pai So mm. that was again like a huge hit. So, you know, a lot of people took note of that and uh, it was very noticeable and the Padatak Pai Sinadhi because her, again, and her presence was very important through the movie. Um. So, that was a very, very interesting experience. That's why the Telugu rights were the S.P. Balasubramaniam sir, Avardha Vangirindar. And he was very particular. He loved the way I had laughed in the movie. Okay. He had a lot of laughter bits through the movie. So he said, you know, Nida Kandipa pays no Telugu Leon Soli. Then uh, that was my first time Telugu la dub pandadu. Okay. So that's how the dubbing, uh, you know, career started off. Recently, of course, you know, I spoke for Yan, then uh, uh, Tani Uruvan, mm. Uttama Villan. And uh, you know, in the Madhuri, like much recently, yeah, the Kalam face in the Okay, yeah. okay. Nice. And uh, Ipo uh, dubbing Panam Bodh, uh, Ipo Unglodia voice. எனக்குறதுக்குற்ட் <laughs> கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ரீடேக்ஸ் போயிட்டே இருக்கோம் அண்ட் வேறு வேறு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ரீசெண்ட்லி வந்து துஷ்யன் ஸ்ரீதர் அவரோட ஷாக்குந்தலம் அப்படின்ற மூவி இட்ஸ் அவுட் அண்ட் அவுட் சான்ஸ்கிரிட் கம்ப்ளீட்டாக பாட்டு சம்ஸ்கிருதம் அண்ட் யூனோ கம்ப்ளீட் மூவியே சம்ஸ்கிருதம் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து ஷாக்குந்தலம் அந்த ஷகுந்தலா அப்படின்ற கேரக்டருக்கு வந்து ஐ டப்ட் ஓகே ஸோ அகேன் அது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டைம் டப்பிங் இன் சம்ஸ்கிருதம் ஸோ அதுக்கு வந்து அப்படி தான் ஸோ இனிஷியலி இட்ஸ் லைக் லாட் ஆஃப் லாஃப்டர் அண்ட் எவ்ரி திங் அதுக்கு ஒரு வோக்கல் டோனல் குவாலிட்டி வேணும் அப்புறம் அந்த செகண்ட் ஹாஃப் வந்து வே ஷி இஸ் லைக் யூனோ ரியலி சஃபரிங் இட்ஸ் லைக் ஃபுல்லி ஆல் தி சீன்ஸ் ஒரு ஆல் லைக் யூனோ க்ரைங் சீன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அவுட் பர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆங்கர் அப்படி வரும்போது தென் இட் ரியலி டேக்ஸ் இட் ஆல் ஆன் த வாய்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா வாய்ஸ் ரெஸ்ட் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே இப்போது நீங்கள் நிறைய இடங்களில் ட்ராவல் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் நிறைய ஆக்யூலேட்ஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் யா ஐ மீன் இந்தியாவில் அஃப்கோர்ஸ் லைக் ஆல் த சிட்டிஸ் பாடுனது உண்டு அண்ட் அப்ராட் வந்து பர்ஃபார்ம் இன் சிங்கப்பூர் இந்த யூஎஸ் க்ளீவ்லேண்ட் தியாகராஜா ஆராதனா ஸோ நான் ஐஸ் தே ஐ பர்ஃபார்ம் இன் ஷிகாகோ மினியா போலஸ் அப்படி வித் இன் த ஸ்டேட்ஸ் வந்து பாடியிருக்கேன் அண்ட் பாரத் கலாச்சார் கொடுத்த அவார்ட் யூவா கலா பாரதி அண்ட் ஃப்ரம் கார்த்திக் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இசை சூடர் ஸோ ஒன் வெரி ஸ்பெஷல் திங் வாஸ் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தேட் செலக்டட் மீ ஃபார் அ ஃபியூஷன் ஆர்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸுக்கு வந்து சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் இந்த அபவுட் டுவெண்ட்டி மியூசிஷியன்ஸ் கேம் டுகெதர் இன் தி யூஎஸ் ஸோ அங்கே வந்துட்டு யூஎஸ் மியூசிக் ஹிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி நம்மளோட மியூசிக் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அண்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் அதை பற்றி ஷேரிங் அண்ட் ஃபைனலி வி ஆல்சோ பர்ஃபார்ம் டுகெதர் ஸோ அதில் வந்து நான் லால்குடி ஜெயராமன் சாரோட யமன் கல்யாணி திலா நான் நான் பாடினேன் அண்ட் அதுக்கு வாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ஜாஸ் பியானிஸ்ட் ஒரு அமெரிக்கன் செல்லிஸ்ட் தென் யூனோ பிரசில்லேருந்து ஒரு மரிம்பா பிளேயர் ஸோ தே ஆல் பிளேட் ஃபார் த சாங் so that was a very very uh, interesting experience and a huge honor because you know it was done by the state department of the us absolutely absolutely and ninga idella solum bodhu ninga thirumbi edha or paadal paadi kekanum na aasaya irukku so any song that you like or maybe any movie song ninga paadinadhu sure thing um, bahubali la vandha mm. part definitely irul konda vaanin ival deeva oli இவள் மடிக்கோட்டில் முளைக்கும் வாவுமலி கடையும் இந்த பார்க்கடலில் நஞ்சார் அமுதார் மொழி கடையும் இந்த பார்க்கடலில் நஞ்சார் amudar muri irul kondavanil ival deeva oli ival madikootil mulaikum vaavali lovely lovely 
lovely, lovely. Thank you. Thank you. Thanks a lot for this. And uh, you are in languages, many languages, you are speaking in so, uh, in the languages, you can see an opportunity to see in the languages. So, what do you say? Definitely, I think um, adaptability, like in the language, uh, now, like, of course, Sanskrit and Hindi. And I can read Sanskrit, Hindi, and of course, English and Tamil. Mm. But either that, suppose, uh, Bengali, there is a commercial, but now, like, immediately, now, the native Bengali speaker and the lyricist, what do you say? அதை நம்ம கேட்டு அதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணி எப்படி பாட்டாக நம்ம பாடணுன்ற அந்த ஸ்கில் ஐ திங்க் இவ்வளோ வேரிட் லாங்குவேஜஸில் ஒர்க் பண்ணதுனால ஐ திங்க் ஐவ் டெஃபினெட்லி யூனோ காட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே அண்ட் அந்த ச சமஸ்கிருதத்தில் நீங்கள் டப் பண்ணதை பற்றி இன்னும் சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹவு இஸ் இட் ஒரு சான்ஸ்கிரிட் பேசுகிறதுங்கிறது அது ஒரு காமனான விஷயமே கிடையாது அண்ட் நம்ம பேசுகிறது அது ஒரு மூவியாக வரும்பொழுது ஆடியன்ஸுக்கும் புரியணும் ஸோ அந்த உயிர் நம்ம பேசுகிறதுலையும் இருக்கணும் ஸோ டெல்லஸ் மூட் அபவுட் தட் குட் பார்ட் வாஸ் நான் படித்தது வந்து என்னோடய அண்டர் கிராடில் வந்து சம்ஸ்கிருதம் தான் படித்தேன் ஐ டிட் பேச்சுலர்ஸ் இன் சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் தென் ஐ டிட் இன்ஜினியரிங் இன் ஐடி ஸோ என்னோட காலேஜில் எப்படின்னா எல்லாருமே சும்மா இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி சான்ஸ்கிரிட் தான் போய் பேசுவாங்க எல்லாருமே யூனோ லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கட்டும் யார்கிட்ட பேசினாலும் ஈவன் அட்டெண்டர்ஸ் யூனோ லைக் அட்மின் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே சான்ஸ்கிரிட்டில் தான் பேசுவாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து அந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் அண்ட் ஆல் மை எக்ஸாம்ஸ் வர் லைக் கம்ப்ளீட்லி நோ இங்கிலீஷ் நத்திங் நான் வந்து எவ்வளோ சாகித்தியாக தான் படித்தது ஸோ எழுதினது கம்ப்ளீட்லி எல்லா ஆன்சர்ஸுமே வந்து சம்ஸ்கிருதம்ல தான் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ த கிராம பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் ஹவ் யூ இப்போ சாகித்யான்றதுனால நான் லைக் எங்களோட எக்ஸாம்ஸ்க்கே அபிஜான சாக்குந்தலம்லாம் இருந்திருக்கு பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்ட் இன் சான்ஸ்கிரிட்ன்றதுனால ஸோ அது கான்வர்சேஷனலாக அதை எப்படி எழுதணும் அதை எப்படி பேசணுன்ற ஒரு ப்ராக்டிஸ் பை சான்ஸ் ஐட் ஆல்ரெடி ஹேட் ஸோ இங்கே வந்தப்போ இட் வாஸ் லைக் the moment i was given the script i knew it a word to word the enna artham theriyum so namba eppadi enga intonate pannano enga pause kudukano illa or exclamation aho abadina adu eppadi solonrathu oru thar solli kudukkuradhukku minadi idea vandu irundathnala vandu it was uh, it was very very interesting to uh, dub for the movie Beautiful. so you know i hope audience ellaru once it releases on the silver screen i i hope all of you would enjoy watching it kandipa kandipa definitely ana adu pathi nariya vishayangal kelvi padrom so kandipa adu paakanum gra asayum nariya per irukum and ipo vandu ungalude or career paakrom appadina it is so dynamic ipo nama pesinadhaley ellarkum therinjirukom and ella vishayathiyum vandu balance panni ovvonathukku ovvor vidamana energy venum ஒவ்வொரு விதமான மைண்ட் செட் வேணும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது ஒரு ஒரு ஈஸியான விஷயம் இல்லை அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இப்படி டைனமிக்காக இருக்கிறது இம்ப்ரூவ் தெம் ஆஸ் அ பெட்டர் ஆர்டிஸ்ட் டி யூ திங்க் ஸோ டெஃபினெட்லி சர்டன்லி ஐ ஃபீல் ஸோ மெயின் திங் இதுக்கு ரீசன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சப்போர்ட்டிவ் ஃபேமிலி லைக் என்னோட அப்பா வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹிம் லைக் லிட்ரலி பாட்டு கிளாஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது சுதாம்மா கிட்ட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கிளாஸ் ஸோ எல்லாமே அண்ட் அதே மாதிரி வந்து அம்மா யூஸ் டு கம்ப்ளீட்லி டேக் கேர் ஆஃப் த யூனோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் டிஸ்பைட் பீங் வெரி பிஸி வித் ஹர் ரெக்கார்டிங்ஸ் இப்போ வரைக்கும் இட் கண்டினியூஸ் லைக் இப்போயுமே கூட யூனோ ரெக்கார்டிங்ஸுக்கு வந்து கூட எப்போவுமே யூனோ ஒன் ஆஃப் தெம் வில் அ கம்பெனி ஈவன் மை பார்ட்டி ஸோ அவங்க கூட கண்டிப்பாக லைக் என் எந்த கச்சேரியாக இருக்கட்டும் வெளியூராக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே ரெக்கார்டிங் செஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தவங்க ஷுவராக கூட வருவாங்க ஸோ ஐ திங்க் தட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் பிகாஸ் இதெல்லாமும் ஜகுள் பண்ணிவிட்டு தென் அதர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் பண்ணணும்னா இட்ஸ் லைக் இட் வில் பி அ வெரி வெரி ஹியூஜ் டாஸ்க் ஸோ அது தே கம்ப்ளீட்லி டேக் அவே ஃப்ரம் மீ ஸோ நான் வெறுமே நான் நான் பண்ணுற திங்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ யூனோ இட்ஸ் தட் கேன் ஆஃப் யூ திங் அண்ட் கம்மிங் டு யூர் செகண்ட் பார்ட் ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்போ நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது லைக் Uh, recently, I had sung uh, a contemporary set for a Muhurtham, for instance, okay. for a few days back. So, a Muhurtham is like Carnatic music compositions, tha, but it's arranged with, you know, a very, very modern instrumentation set up. So, in that way, we can adapt to that. And then there was a concert where um, I performed only bhajans. Hmm. So, bhajans and a bit of Hindustani classical bandit shows. So, I was in the concert where I performed only bhajans. So, bhajans and a bit of Hindustani classical bandit shows. ஒன்று ரெண்டு பாடிட்டு தென் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி பஜன்ஸ் வித் தபலா ஹார்மோனியம் தான்பூரா அந்த மாதிரி யூனோ செட்டப் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஒரு மியூசிக்காக ஆஸ் அ ஹோல் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எதிரில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு க
ஸோ ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் லாங்குவேஜ் கூட யூனோ புரிய மாட்டேங்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து நம்ம ஓவரால் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டு எந்த குவாலிட்டியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்றதுக்கு வந்து ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ரியலி ஹெல்ப் அ லாட் ஸோ நம்ம எங்கே பாடினால் இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போய் பாடுறோம் இல்லை யூனோ லைக் ஒரு ப்ரைவேட் ஈவெண்ட்டில் பாடுறோம் இல்லை ஒரு சபாவில் பாடுறோம் இப்போ ரீசெண்ட்லி பாரணாசியில் இட் இஸ் அ இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் சங்கட் மோச்சன் சங்கீத் சமாரோ சொல்லி ஸோ அங்கே வந்து இனிஷியலாக ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல் மியூசிக்கில் தான் ராக் சங்கரா பாடினேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு கிருத்திஸ் இங்கேருந்து யூனோ ஃப்ரம் கர்நாடிக் மியூசிக் தே வாண்டட் மீ டு பர்ஃபார்ம் பட் அதையும் அங்கே இருக்கிற பீப்புள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க பட் அங்கே இருக்கிறவங்க லோக்கல்ஸ் தான் அவங்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது நான் பாடுறது பட் ஓவரால் யூனோ த வே வி பர்ஃபார்மிங் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் டச்சிங் தெம் சம்வே ஸோ அதுதான் இஸ் அவர் யூனோ கோல் ஃபைனலி எஸ் அப்சல்யூட் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க அண்ட் ஒரு குவிக் லாஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்களில் உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சது எது பாடுறது ஓகே அண்டவுட்லி ஓகே ஓகே தட்ஸ் கிரேட் இட் வாஸ் லவ்லி மீட்டிங் யூ அண்ட் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் ஆல்சோ வாட் அ ஹம்பிள் அண்ட் ஒரு மாடஸ்ட் பர்சன் நீங்கள் அண்ட் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது உங்களோட இந்த உரையாடல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது தேங்க் யூ ஸோ மச் யூ மேட் இட் வெரி வெரி ஈஸி அண்ட் வெரி ஸ்மூத் தேங்க் யூ மிக்க நன்றி தேங்க் யூ நேர்களை இன்றைய வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு நாம் வந்துட்டோம் கண்டிப்பாக இன்றைய நிகழ்ச்சி ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் இதே போல ஒரு சூப்பரான வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கங்களுடன் நான் உங்கள் சுரேந்தர்